Muito bem, na aula de hoje vamos estudar massa e centro de massa. Para isso usaremos a fórmula para massa que é massa que é igual à integral que vai de A até B da densidade de X. E o centro de massa será 1 sobre massa, integral que vai de A até B de X vezes PX, que é a densidade de X. Primeiro exemplo. Uma barra mede 6 metros de comprimento. A densidade linear em um ponto qualquer da barra é proporcional à distância desse ponto a um ponto Q, que está sobre um prolongamento da linha da barra, a uma distância de 3 metros da mesma. Sabendo que, na extremidade mais próxima a Q, a densidade linear é de 1 kg por metro, determinar a massa e o centro de massa. Então está aqui a nossa barra, eu coloquei, coloquei o ponto Q à esquerda. Então eu coloquei a minha barra que vai de 0 a 6, fiz o prolongamento, logo o Q vai estar no ponto que nós vamos chamar de menos 3. Se eu tivesse colocado de cá, ele ficaria no ponto que nós chamaríamos de 9, correto? Então existe a distância que vai de um ponto qualquer da barra até lá. E a distância sempre é o ponto da direita menos o ponto da esquerda. Logo, a distância é x menos menos 3. Logo, a distância é x mais 3. Também forma do enunciado que a densidade né, ela é proporcional a essa distância. Então, existe o um valor k, que é a nossa, a nossa constante de proporcionalidade, que multiplica a distância, x mais 3. Para resolver o exercício, eu preciso determinar k. Para isso, o exercício nos ajudou, dizendo que na extremidade mais próxima a q, então, a extremidade mais próxima a q, o x vale zero. Né? E aí está falando que a densidade vale 1. Então, quando o meu x é zero, a densidade é 1. Substituindo aqui, nós vamos ter 1, que é igual a k, vezes 0 mais 3, 1, que é igual a k, vezes 3, logo k é 1 terço. Muito bem, sabendo que k é 1 terço, sabemos que a densidade vai ser 1 terço, que multiplica x mais 3. Muito bem, de posse agora né, do valor da densidade, nós podemos substituir lá da nossa fórmula a densidade, e a barra né, vai de 0 a 6, e achar, então, a massa. Vamos lá. Então, a nossa massa vai ser a integral de 0 a 6, de 1 terço, que multiplica x mais 3 dx. A massa vai ser 1 terço, integral de 0 a 6, de x mais 3 dx. E aí a nossa massa vai dar 1 terço, que multiplica. Integral de x, x ao quadrado sobre 2. Integral de 3, 3x, variando de 0 a 6. O 0 eu não preciso substituir, só o 6. Então, a minha massa vai ser 1 um terço de 6 ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes 6. Logo, a massa vai ser 1 um terço de... 6 ao quadrado, 36, dividido por 2, 18, mais 3 vezes 6, 18. 18 mais 18, 36, sobre 3, que é igual a 12. Então, a minha massa é 12. De posse agora da massa, eu já sei que a minha densidade é 1 terço, que multiplica x mais 3, que a minha massa é... 12 quilos. Com, com esses dois dados, eu posso calcular agora o centro de massa. Vamos a ele, então. Muito bem. Agora, vamos calcular o centro de massa, que vai ser 1 sobre a massa, vezes a integral de 0 a 6, né, de x, que multiplica 1 terço de x mais 3 dx. 
Tudo bem, vamos multiplicar tudo ali dentro mesmo, fica tranquilo também. 1 sobre 12 é igual a 0 a 6. X vezes 1 terço é X sobre 3, vezes X, X ao quadrado sobre 3. X sobre 3 vezes 3 dá 3X sobre 3, que é X. Fazendo a integral, teremos 1 sobre 12 que multiplica x ao cubo sobre 3. Como já tinha 3 lá, ficou 3 vezes 3, que é 9. Mais x ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 6. Como todos os termos têm x, vamos substituir no zero, vai dar zero. Então vamos substituir apenas o valor de cima. Então teremos que o centro de massa vai ser 1 sobre 12 vezes 6 ao cubo sobre 9, mais 6 ao quadrado sobre 2. Logo, o centro de massa será 216 sobre 9, mais 36 sobre 2. 1 sobre 12 vezes... 216 sobre 9, vamos fazer a divisão, 21 por 9, 2, 36 por 9, 4, 36 por 2, 18, beleza? Então, teremos 24 mais 18, 42 sobre 12, né? que simplificando... É, por 6 dá 7 meios, que é igual a 3,5 metros. Então o centro de massa fica no ponto de zero para a direita, no ponto 3,5. Tá aí a resposta do nosso primeiro exemplo. Muito bem, vamos agora para o nosso segundo exemplo de massa e centro de massa. Lembrando que aqui estão as fórmulas de massa e do centro de massa. E o exercício fala. Determinar o centro de massa de uma barra de 5 metros de comprimento, sabendo que, num ponto Q, que dista 1 metro de sua extremidade, a densidade é de 2 kg por metro. E que, nos demais pontos, ela é dada por 2 mais a distância, kg por metro, onde D é a distância até o ponto Q. Vamos fazer uma representação aqui. Então, supondo aqui a barra de 5 metros, vou colocar o ponto Q distante de uma das extremidades. Como no exemplo digitado, Q está a 1 metro do, do ponto à direita. Então, está aqui no 4 metros, correto? Daí podemos falar que a densidade pode ser escrita assim. É, a densidade será 2 quando x for igual a 4. E a densidade será 2 mais a distância. Quando ele estiver entre o x estiver aqui, né? então nós temos 4 menos x. Então, 4 menos x. Isso equivale a dizer 6 menos x. Quando x estiver entre 0 e 4. E quando x estiver entre 4 e 5, então nós vamos ter x menos que, no caso, x menos 4. x menos 4. Daí, 2 menos 4 dá menos 2. x menos 2. Muito bem. E agora, vamos então achar a massa, porque para achar o centro de massa eu preciso da massa. Então a massa será a integral de 0 até 5 de... Aí eu vou ter que usar as duas situações da densidade. Então vamos usar essa aqui primeiro. Ó, oh, desculpe, aí é aqui que eu errei. De 0 até 4, né? de 0 até 4, para 6 menos x dx. E de 4 até 5 para x menos 2 dx. Vamos resolver as integrais. Então a massa será integral de 6, 6x, de x, x ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 4. 
integral de x. x ao quadrado sobre 2, integral de, 2, de menos 2, menos 2x, variando de 4 a 5. Logo, a massa será, substituindo o 4, o zero, nesse caso, não precisa, porque vai zerar tudo. Então, 6 vezes 4, menos 4 ao quadrado sobre 2, mais, agora substituindo 5. 5 ao quadrado sobre 2, menos 2 vezes 5, menos a parênteses. Substituindo 4. 4 ao quadrado sobre 2, menos 2 vezes 4. Teremos que a massa será 6 vezes 4, 24. 4 ao quadrado, 16 dividido por 2, 8. 5 ao quadrado, 25 dividido por 2, 12,5. 2 vezes 5, 10. 4 ao quadrado, 16 dividido por 2, 8. Menos 8. 2 vezes 4, 8. Menos vezes menos, mais 8. Aqui já cancelou. Então vamos fazer as contas aqui. Menos 8, menos 10, menos 18. Para 24, 6. Mais 12,5. A massa é 18,5. Então, acabamos de encontrar a massa. Falta agora encontrar o centro de massa. Vamos a ele então. Muito bem. Agora vamos calcular o centro de massa. Então vamos usar a fórmula. O centro de massa vai ser... 1 sobre 18,5, que multiplica a integral que vai de 0 a 4, de x, que multiplica 6 menos x, dx, mais 1 sobre 18,5, a integral que vai de 4 a 5, de x, que multiplica x menos 2, dx. Beleza. Vamos fazer as multiplicações para depois resolver a integral. Então, o centro de massa é 1 sobre 18,5, integral de 0 a 4, né? 6x menos x ao quadrado, dx. Ou 1, 18,5, integral de 4 a 5, x ao quadrado menos 2x, dx. Beleza. Resolvendo a integral, 1 sobre 18,5, que multiplica. Integral de 6x, 6x ao quadrado sobre 2. 6 dividido por 2, 3. Vamos colocar o 3 direto aqui. Integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Variando de 0 a 4. 1 sobre 18,5. Integral de x ao quadrado x ao cubo sobre 3. Integral de 2x é 2x ao quadrado sobre 2. Vamos simplificar aqui, 2 sobre 2 é 1. Vamos pegar só o x ao quadrado. Variando de 4 a 5. Vamos substituir para ver os valores aqui. Então, o centro de massa será 1 sobre 18,5. Aqui só o 4. 3 vezes 4 ao quadrado, menos 4 ao cubo sobre 3, ou 1 sobre 18,5, primeiro 5, depois o 4. Né? 5 ao cubo sobre 3, menos 5 ao quadrado, menos 1 sobre 18,5, 4 ao cubo sobre 3, menos 4 ao quadrado. Beleza. Resolvendo aqui, teremos 1 sobre 18,5, que multiplica 4 ao quadrado, 16, 3 vezes 16, 48, menos 64 terços, ou 1 sobre 18,5, 5 ao cubo, 125 terços, menos 25, menos 1 sobre 18,5, que multiplica 64 terços, menos 16. Vou continuar lá em cima. Opa, esqueci, deixa parênteses aqui. 
Vamos tirar os mínimos e aí teremos que o centro de massa vai ser igual. 1 sobre 18,5, que vai multiplicar. 3 vezes 48, que vai dar 144, menos 64, 80 terços. Mais 1 sobre 18,5, que vai ser 3 vezes 25, 75. 125 menos 75, 50 terços menos 1 sobre 18 e meio. 3 vezes 16, 48 para 64, 16. 16 terços. Tudo bem. Podemos colocar 1 sobre 18 em evidência e vai ficar 80 terços mais 50 terços menos 16 terços. Que vai dar 1 sobre 18,5 vezes 80 mais 50, 130. Menos 16, 114 terços. Então teremos 114 sobre 55,5, que vai dar aproximadamente 2,05, que é o centro de massa. Está aí resolvido o nosso segundo exemplo.